ഷിബ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ശാലിനിയോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇന്ന റിവിഷൻ നോക്കുന്നുള്ളു ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സോ മെയിനായിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എ ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എ ടുവിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് ഏകദേശം ജർമ്മനിൽ ഒൻപത് കണക്ടർ പിന്നെ ദസ്ഹാൽ ദാഹും അങ്ങനത്തെ കണക്ടറുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു കണക്ടറിന്റെ റൂളുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സെന്റൻസ് എഴുതാ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു പിന്നെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ കൊൺയുക്ടീസ് ആയി ഇത്രയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രാമർ നമ്മൾ പഠിച്ചതും സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ടേഴ്സും കൊൺയുക്ടീസ് ആയി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം അറിയുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തണം കൊൺയുക്ടീസ് വൈയും അതുപോലെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊൺയുക്ടീസ് വൈ നിങ്ങൾ ഇനി ബി വൺ ബി ടുവിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കൊൺയുക്ടീസ് വൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ നിങ്ങൾ കണക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുവൈത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ സെന്റൻസിൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഷാർബായിട്ടെ ഇൻ സൗദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷാർബായിട്ടെ ഇൻ കുവൈത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കണക്ടർ പഠിച്ചത് എന്തിനാ അതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഷാർബായിട്ടെ ഇൻ സൗദി വൈൽ ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കാരണം കൂടെ പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ബെറ്റർ സാലറി ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഗുഡ് ലിവിംഗ് ഹിയർ അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ടറുകളൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബി വൺ ബി ടു ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഏതൊരു ആൻസറിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കണക്ടറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എ വൺ എ ടുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ബേസിക് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ഏ ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവിജിലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊണൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസറിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ നോക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രാമർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കും നാലാമത്തേതും ആ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് അതായത് ടെൻസുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് ഫാക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബി വൺ ബി ടു ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻവിജിലേറ്റർ മാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എ വൺ എ ടുവിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് എ വണ്ണിൽ എന്തായാലും വരില്ല എ ടുവിലാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആ ടി വി കാണും ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ടി വി കാണാറ് ഞാൻ ബുക്ക് വായിക്കും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ സാധാ രീതിയിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി എ ടുവിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എ ടുവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഒൻപത് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷേ ബി വണ്ണില് ഈ സെയിം ചോദ്യമാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔഷ്പ്രാക്കെ ഔഷ്പ്രാക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം പ്രണൻസിയേഷൻ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സ്ട്രക്ടൂറൻ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രമാറ്റിക് അതുപോലെ വ്യോർട്ടർ ഓക്കെ ഈ നാല് പാക്ടേഴ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ബി വൺ ബി ടു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഇന്ന് വെച്ചത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബി വൺ ബി ടുവിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ശരിക്കും പറയാണ് സ്കൂളിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീരിയസ്നെസ് വേണം ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷ്പ്രാക്കിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തില് ഏഴ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്ട്രക്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആൻസറിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമർ ഐ മീൻ വയൽ ദാസ് അങ്ങനത്തെ കണക്ടർ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കിന്റെ മാർക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ വ്യോർട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ എൺപത് ശതമാനം വൊക്കാബുലറിയും എ വണ്ണിലെ വൊക്കാബുലറിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷർബൈറ്റ് ഇൻ കുവൈത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എ വണ്ണിലെ വൊക്കാബുലറിയാണ് ഇതിന് രണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കുറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴും അഞ്ചും പതിമൂന്നും പതിനാല് പതിനെട്ട് മാർക്ക് നാൽപ്പതിൽ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആളുകളും ബി വൺ ഫെയിൽ ആവുന്നത് അവര് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഇൻവിജിലേറ്ററിന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉച്ചാരണത്തിന് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് അവർ പറയുന്ന ആൻസറിന് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് ഗ്രാമറിന് പത്ത് മാർക്ക് അതുപോലെ അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൊക്കാബുലറി അതാണ് ബ്യോർട്ടർ വേർഡ്സിന് പത്ത് മാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഉച്ചാരണം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല സ്ട്രക്ചർ നന്നാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഇത് നാലും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ബെറ്റർ ചെയ്യണം ബി വൺ ബി ടു ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പല സമയത്തും ആ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ സ്പ്രഷൻ സ്പ്രാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം പഠിക്കണത് അത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഞ്ച് മാൽ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആവണം ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് തുടങ്ങിയത് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആ സംസാരത്തിൽ ഇനി വന്നു തുടങ്ങണം പിന്നെ വേർഡ്സുകൾ ഏത് വണ്ടിയിലെ വൊക്കാബുലറീസ് മാത്രം എനിക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബി വൺ ബി ടുവിലെ വൊക്കാബുലറീസിന്റെ ലെവലിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തണം സോ ബി വണ്ണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏ ടുവിൽ പഠിച്ച ഈ ഗ്രാമർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാമറുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് അതായത് കണക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ കൊൺയുക്ടീവ്സ് ആയി ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് നിങ്ങൾ അത്ര യൂസ് ചെയ്യില്ല റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കണക്ടേഴ്സ് കൊൺയുക്ടീവ്സ് ആയി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിന്റെ റൂൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇതാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ബി ടു എക്സാം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി ആ ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ ബി ടുവിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് സാറ് പറയാണ് യോറന്റെയും ലേസന്റെയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കാനൊക്കെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഡെയിലി സമയം കിട്ടിയാലായി ഓക്കെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ മുതലേ നിങ്ങൾ അവയർ ആണ് ആ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഐ എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബി വൺ ബി ടുവിൽ ഹ്യോറനിലും ലേജനും കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിന് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയെങ്കിൽ അതായത് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് മുതല് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുതലേ ബി വണ്ണ് ബി ടു അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിന്റെ ആണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി വൺ ആണോ ബി ടു ആണോ അതിന്റെ ഹ്യോറനും ലേജനും ഇപ്പൊ മുതലേ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇത് ബി വൺ ബി ടു മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഹ്യോറന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ വൺ എ ടു ആ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ എ വൺ എ ടുവിലൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യോറൻ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ബി വൺ ബി ടു ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഏ ആ എ ടുവിൽ നിന്ന് ബി വൺ ബി ടുവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പീക്കിങ്ങിന്റേത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്റെ ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആവണം ഞാൻ നല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ പറയണം ആ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവോ ആ നാല് പോയിന്റുകൾ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടില്ലേ ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടില്ല ആരായിരുന്നു ഇപ്പോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല പ്രണവിന്റെ അത് കേട്ടു വേറെ ഒരാ ആരോ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഞാനതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ആളത് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല അത് കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ പറയണം പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ആ നിങ്ങള് എ വൺ എ ടുവിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഇപ്പോ പ്രണവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മള് എ വൺ എ ടുവിലൊക്കെ പ്രണവിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രണവ് ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ പ്രണവിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് പ്രണവ് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കും ആ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പാട്ട് കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ കാണും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് സിനിമ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് പ്രണവ് എ വൺ എ ടു ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ടുവിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എ ടുവിന്റെ എക്സാമിനും അത് മതി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ബി വൺ ബി ടുവിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടുവിൽ സ്പീക്കിങ്ങിന് വരുന്ന മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ബി വൺ ബി ടുവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മാർക്ക് കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ എ വൺ എ ടുവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ചോദിച്ച പോയിന്റിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കാണ് പക്ഷേ ബി വൺ ബി ടുവിൽ ഇപ്പൊ പ്രണവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങള
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് ചെയ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അതിന്റെ ഉച്ചാരണം ഓക്കെ ഉച്ചാരണത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇഹ് നീ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ടീച്ചറുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഉച്ചാരണം അറിയണമെന്നില്ല ഇഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കും തെറ്റാണ് അതൊന്നും പഠിക്കരുത് ഇഷാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജിന് സ്പ്രാഖൻ എന്നുള്ളതിന്റെ പകരം സ്പ്രാഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് തെറ്റാണ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊക്കെ മാർക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഔസ്പ്രാക്കെ അതായത് ഉച്ചാരണത്തിന്റെ മാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതൊരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊന്നും പറയരുത് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഔസ്പ്രാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിനെ ബാധിക്കും ആ ശരണിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഔസ്പ്രാക്കി എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ സിനിമ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും സ്ട്രക്ചർ പോയി അതായത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിനിമ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അടുത്തതിലോട്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കത്ത് എഴുതുക കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹലോ അബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ജയമോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഹൗ ആർ യു നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എഴുതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ ആ നീ എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ പറയാം ലാസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പറയാം ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പറയാ മിഡിൽ പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പറയാം അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ആ ആദ്യം ഇത് പറയാം പിന്നെ ഇത് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഒരു സ്പീച്ച് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് പറയണം പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ പറയണം അതായത് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എ ടുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നത് എവണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം എവണിലെ ഗ്രാമർ എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ ടുവിലെ ഗ്രാമറുകൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയത് കണക്ടേഴ്സ് കൊണ്യൂക്ടീസ് ആയി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഹോംവർക്ക് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ബി വണ്ണില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ജർമ്മൻ പഠിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചില്ല എന്നേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് കൂടെ പറയണം ഓക്കെ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എ വണ്ണിലെ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബി വണ്ണിൽ പോയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ എ ടു പഠിച്ച ഗ്രാമറും 
അതുപോലെ എൻവിറോൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആ കോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഇപ്പോഴല്ല ബി വൺ ബി ടു വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ബി വൺ ബി ടു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിഡ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അവരുടെ കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് ആ ബ്യോർട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബി വണ്ണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ അപ്പൊ ഈ നാല് പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് മാർക്ക് അവർ തരുന്നത് സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പ്രൊണൻസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വൊക്കാബുലറീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആ നാല് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ആ ചോദിച്ചോളൂ അതിനൊക്കെ മാർക്ക് ചെറുതായിട്ടേ പോവുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ അതൊന്നും അവര് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളതില് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകള് മൈൻ ഹോബീസ് ജിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ മൈന ഹോബീസ് ജിന്ദ് എന്ന് പറയും അതിൽ കറക്റ്റ് ശരിക്കും മൈന ഹോബീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ മിറ്റ് മൈനമ്മാൻ മൈനർ മാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശരിപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാരണം അക്കുസാട്ടി ഉടാട്ടി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നും ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരുന്നത് അതായത് ഓരോ പേപ്പർ ഇപ്പൊ ലേസൺ ഹൺഡ്രഡില് സ്പ്രഷൻ ഹൺഡ്രഡില് ഹ്യോറൻ ഹൺഡ്രഡില് ഷൈബൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അതില് ഹ്യോറൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അറുപതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറിനും അറുപതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയാലാണ് നിങ്ങൾ പാസ് ആവുക പിന്നെ ബി വൺ ബി ടുവിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ പാസ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലം അവിടെ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി ബി വൺ ബി ടുവിന് മാത്രം ഓക്കെ എ വൺ എ ടുവിന് അതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പോയിട്ട് സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് നല്ലോണം പോകും ഓക്കെ അതായത് ഒരു മൊഡ്യൂളിന് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മൊഡ്യൂൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് വരുന്നത് ഐ മീൻ എക്സാം സെന്ററിലെ ഫീസ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നാല് മൊഡ്യൂളിന് പക്ഷെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എഴുതാൻ ചിലപ്പോ ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അത് ക്ലിയർ ആയോ ശരണ്യ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരണ്യ ഇപ്പൊ ഒരു മൊഡ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി വണ്ണിന്റെ ഒരു എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എക്സാം ഫീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് മൊഡ്യൂളിന് പക്ഷേ ശരണ്യ ഒരു മൊഡ്യൂള് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത് അയ്യായിരം ആറായിരം ഒക്കെ രൂപയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ശരണ്യ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ സ്പ്രഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നു ആറായിരം രൂപ അടയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ആശ്രായബൻ മാത്രം എഴുതുന്നു വീണ്ടും ആറായിരം അടയ്ക്കുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ രണ്ടും എക്സാമിനായി നേരെ മറിച്ച് നാലും ഒപ്പം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ആ ഒരു പ്രശ്നം
ഓക്കെ പക്ഷെ ബി വണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടുവിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രണവ് പറയാണ് എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കും ബിക്കോസ് അതിനൊരു കാരണം പറയാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് കാരണം ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് എന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ ആ റിലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൊക്കാബുലറി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രണവ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് വ്യോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാർക്ക് ആഡ് ആവും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഗ്രാമർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാരണം അത് എന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓദർ ഇന്ന ആളാണ് ആ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പോ അതായത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എസ് എ എഴുതും അതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആ കണക്ടറിന്റെ ഈ കണക്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്താവുള്ളൂ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ സെന്റൻസിൽ ഒതുങ്ങി പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഹിയോർ ആൻ ലേസൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ കേട്ടിരിക്കാണെങ്കിലും നോക്കുക ഹ്യോറനും ലേസനും ഗോയത്തിന്റെ കുറെ ഏറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും അതിന്റെ ഹ്യോറൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ലേസനും അതുപോലെ കുറെ ആളുകൾ ടിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അതിന്റെ മുൻപേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ടൈം ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഹ്യോറനും ലേസനും ഏ വൺ എ ടുവിൽ അതിൽ അത്ര ആളുകൾ ഫെയിൽ ആവില്ല കാരണം അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സിമ്പിൾ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹ്യോറനും ലേസനും എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് സെൽഫായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറയില്ല എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മൾ അത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്താ പറയാ അത്ര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ബി ടു ബി വണ്ണിന്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ മൂന്നും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ടിപ്പുകൾ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിന്റെ മുൻപേ നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യോറനും ലേസനും നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന അത്ര നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ബി വൺ ബി ടു നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം ആണോ എഴുതുന്നത് അതിന്റേത് ബി വൺ എഴുതുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ബി വണ്ണിന്റേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ബി ടു എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ബി ടുവിന്റേത് ഈ വെന്തോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ബി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബി വൺ ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബി ടുവിന്റെ എക്സാം ആണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ഹ്യോറൻ ലേസൻ പാർട്ടുകൾ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ വണ്ണിൽ പഠിച്ച കോൺവെർസേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിൽ പഠിച്ച് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ സജഷൻ ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ആ സജഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി വൺ ബി ടുവിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം അതായത് ആ സ്പീക്കിംഗ് എക്സാം വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡയലോഗുകളായിരിക്കും ഡയലോഗ് മീൻസ് മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേര് സംസാരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അതായത് ഗെസ്പ്രേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ വണ്ണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാറുള്ള ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു വീക്കെൻഡിൽ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ബി വൺ ബി ടുവിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും ജനറൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടും ഒരു ഡിബേറ്റിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ലതാണോ മോശമാണോ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതോ മോശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബി വൺ ബി ടുവിൽ ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കും ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആദ്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാണ് അവിടെ എന്താണ് സ്പീക്കിങ്ങിന് വരിക എന്നുള്ളത് കോൺവെർസേഷൻ എന്തായാലും വരും അപ്പൊ അതിന്റെ മോഡൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ബട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം പിന്നെ തേമ പ്രസന്റേഷൻ അതായത് ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇനി നിങ്ങൾ ബി വൺ ബി ടുവിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ടി വി കാണുന്നത് നല്ലതാണോ അങ്ങനത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാ അറിയ വരാ ഉം എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച് യാ ഇത് ആ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നതാണോ വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒക്കെ വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് സിറ്റിയിൽ താമസിക്കണോ നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ പറയാം കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് ആ കൂടുതൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സെയിം പോലെയുണ്ട് വില്ലേജിന് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് എയർ ഗുഡ് ഫുഡ് പിന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത് മാറും ഓക്കെ ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ബി വൺ ബി ടുവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറിയും പഠിക്കേണ്ടി വരും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇത് പൊല്യൂഷന്റെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി ബി വണ്ണിലോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നേച്ചറിന് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെന്റിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യവും വരും ബി ടുവിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് വരിക സോ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ റൈറ്റിംഗിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സാധാ പോലെ ഉള്ള റൈറ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലെറ്റർ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക റൈറ്റിംഗ് വലിയൊരു പ്രശ്നം ആർക്കും വരില്ല കാരണം റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ആ വൊക്കാബുലറിക്ക് ആലോചിച്ച് ആ ഗ്രാമറൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതാനുള്ള സമയമുണ്ട് നമ്മളെ വേറെ ആരും ബോധരയില്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിലാർക്കും പ്രശ്നം വരില്ല പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഹ്യൂറൻ ലേസൺ ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ചില ആളുകൾ ലെക്ക് അതായത് ലെക്ക് വെച്ചിട്ട് പാസ്സായി പോകും കാരണം അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ നമ്മള് കറക്കി കുത്തി പാസ്സാവാ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ചാൻസ് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ പാസ്സായി പോകുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഹ്യൂറൻ ലേസൺ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സ്പ
ओके एक्सापिटी ए वण अलग टीचर मनस प्रश्न पक्षे पढ़िपीपे टीचरेंग्रहशन मीडियम जर्मन संसा मलया मलया 
പിന്നെ ആര് നിങ്ങളെ മലയാളത്തില് ആ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളില് ആ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഏതെങ്കിലും സിലബസ് മലയാളത്തില് പഠി പറഞ്ഞു തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസോ സയൻസോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളില് നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ഗുരുത്താകർഷണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെയാണ് ജർമ്മൻ എ വൺ എ ടു കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ എ വൺ എ ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ജർമ്മൻ ആയിരിക്കും ആ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസൻസി ദാസ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ബിറ്റ് ഓഫ്നൻസി സൈറ്റ് നമ്പർ ദ്രൈവൺ സോൺസ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കോൺവെർസേഷൻ അതൊക്കെ ജർമ്മനിലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തായി പറയുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഇത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാലാകാലം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനും ഇത് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഏ വൺ ഏറ്റോട് കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് ഏ വൺ ഏറ്റോട് കഴിഞ്ഞു ഗ്രാമർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ജർമ്മൻ പറയുമ്പോൾ ആ അവരെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ എങ്ങനെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജർമ്മൻ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ഈ ഗുഞ്ചൻ മിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം അവരോട് ഞാൻ അത് എന്തായാലും അവർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാനാണ് ഇവരുടെ യൂഷ്വലി മാനേജ് ചെയ്യാറ് അപ്പോ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെടുത്തോളം നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെമോ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ബി വൺ ബി ടു ക്രാഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ വേറെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇതിൽ ബി വൺ ബി ടു പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല കാരണം അത് ഏ വൺ എ ടു ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നവരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ വരിക അപ്പോ ആ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആറ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് അത് ബി വൺ ബി ടു ഇനി വരില്ല കാരണം അവിടെ ഗ്രാമർ കുറവാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ലെവല് മാറും അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആര് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരോടും ആ എന്താ പറയാ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം സെൽഫായിട്ടാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുക ഇത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഗൈഡ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പഠിപ്പിക്കലല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് കറക്റ്റ് പറയാൻ ലെക്ചറിങ് അത് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി വൺ ബി ടു ഒന്നും ആർക്കും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ഞാൻ യൂഷ്വലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സെൽഫായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബേസിക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എക്സാം പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ രണ്ടു മാസം എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ
Okay, fine. So, I have to say that 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 I have to say Doubt tapper on English and keep message yet. I mean, classic and new Vijay sitter, Nugula, and the Bara message, doubt to her and Dangler, and Kil, the classic and Loyni message, the Moshanga, the Vijay can tapper, doubt to her, Langil and Dingulum, either Samban the item. German Samban the item, the router and Nail and the person number the young message here and I reply. So, Pranavan, ah, so it's Sir, how do you cut down? How do you cut down? Ah, you cut down. Ah, you cut down. Conductive side on the preferred class of the conductive side. I'm going to use Okay, kind eye to some sarika, a kind eye to choosing a jodica. Then I can use the conductive side. Use here. Ipom Mariatil Parayanangulum, English cover. Can you give me a pen? Okay. In this sentence, I will Can you please give me a pen? Can you please give me a pen? Can you please give me a pen? Could you please give me a pen? This is a conductive way. That is Germany. Uh, can you please give me a water? Uh, sorry, can you please give me water? New Ikinadum. Could you please give me water? New Ikinadum. Our Kubanga with Yasam. Either can you please give me water? New Ikinadum. Sada Vidila. Ah, will you at Yavshela and La consideration on our day? Amul, could you please? Ada either Kyonten Zibite, Wasser Gapen. Panamli usually Sada Nagana Kyonen Zibitian. Okay. Kyonen Zibite, Wasser. Gabe. Okay. The same card in Amla Kyonten which is Joikan. Yada is on a conductive side. Other than a conjugation account. Other than a particular Kyonten Z bit was Sir Gabe and the Jodikimbo. Other Kirkan Alk, Manslaum, Pranavina, other than Athyasha and Alinga Pranava, Athra Nisaha and Iti Jodikian. Kyonten Z bit was Sir Gabe. Other than number eight to third may add a down to earth item around to Jodikin the method on. This is the Kyon 10 ZBT. We have to do 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 the Kyon 10 ZBT. That is the same sentence. True. In the same language, we have to do the German language. Usually, all of us have to do the German language. We have to do the harsh title. Okay. German language is a hard title language. We have to do the harsh title. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Harshite, in either card 
ഓക്കെ ഫൈൻ എന്നാൽ നമുക്ക് പതിയെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രാഷ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ വി വൺ എടുത്ത് വി ടു ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ഡെമോ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആലോചിച്ചിട്ട് കാരണം അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുക ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ദസ് ഈസ് അല്ലസ് ചൂസ് ആ ഓക്കെ ഫീൽ ആൻഡ് താങ്ക് ആ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്